momento de estar trabajando en esto fue uno de los motores principales el, el adentrarse en la investigación y empezar por una curiosidad personal de ir más allá más allá de lo que se ve eh, a simple vista en este poblado porque uno puede ver diferentes comunidades y decir, bueno, un ejido como los ejidos que se ven por allá en el sur del estado de Sonora o una comunidad de la sierra, etc. Pero resulta que en Colonia Morelos eh, fueron pocos días los que necesité para darme cuenta que algo diferente existía ahí. Un lugar enclavado allá en, en una especie de valle donde se juntan dos ríos, el río Avispe y el río Batepito, este río Aviste que nace allá por los pueblos de Huachinera, Bacerá y un poco más allá, que se llama Río Aros, cerca de con la, con la conectancia de Chihuahua, y, y que llega en Colonia Morelos, da un giro de 180 grados y se va por los pueblos de la sierra y es el río Yaqui. Es el río Yaqui, pues obviamente antes de desembocar en el mar, va por la presa de la costura, la presa del novillo, la presa del noviachi y todavía le queda agua para tributarle al mar de Cortés. Entonces, este río que gracias a sus aguas dio vida a, a comunidades como, como Colonia Morelos y Colonia Mojaca, dos colonias mormonas establecidas en Sonora. Entonces, una vez que llego a Colonia Morelos, la noche del día último de septiembre de 1984 y que amanezco allí el 1 de octubre de 84 como maestro, como profesor de educación primaria y que veo las casas y que luego escucho que los vecinos dicen cuando vivían los mormones y que los mormones, no ni quiénes eran los mormones, yo ni sabía quiénes eran los mormones y luego las casas diferentes, casas de cuatro aguas no son comunes en la estructura de las viviendas de nuestro estado. Luego casas que tenían sótanos. Entonces había algo ahí que, que despertó mi curiosidad y había que investigar. Sin embargo, no hallaba por dónde, porque las personas que estaban ahí no eran descendientes de aquellos pioneros, de aquellas primeras personas que vivieron en Colonia Morelos. Y luego allí no había mormones tampoco. Y decían que había una escuela muy grande y que ya no existía. Entonces pues a investigar, por allí la, la señora de la tienda tenía una revista, eh, lo, lo menciono acá en la obra, eh, que fue pues eh, la chispa que detona el hilo, como el, el hilito conductor que me llevó ya a trabajar sobre esta investigación. Luego hay una obra importante que consultar que es 8000 kilómetros en campaña escrita por Álvaro Obregón, donde él anota todas sus memorias, y dedico una buena parte a relatar qué pasó en Colonia Morelos. Él estuvo acampado ahí durante un tiempo junto con otros jefes revolucionarios cuando iban a combatir a los orozquistas de Chihuahua. Entonces, eh, la otra obra importante que mencionar es la de Héctor Aguilar Camín, que se llama La frontera nómada y que relata la historia de la Revolución Mexicana en Sonora y que también comenta mucho sobre el camino que va de aquí a Balispe y sobre todo pues eh, las, estas comunidades que quedan sobre ese camino porque además era la vía principal de, de, de acceso de Sonora a Chihuahua, no había la carretera que vemos ahora por el puerto San Luis ahí posiblemente sí las gentes, las personas que iban a caballo, pues cruzaban por todos esos lugares pero no era el camino el camino era por Colonia Morelos ahora ¿Por qué llegaron? ¿Quiénes son los mormones y por qué llegaron acá? En 1830, en Nueva York, Joseph Smith, era, dicen que era un muchacho muy inquieto, que un día se fue al monte y luego llegó de allá diciendo que había tenido una revelación. Entonces, que había que fundar una religión diferente a las que existían porque se veía mucha hipocresía en todas las demás religiones y que se habían apartado de las enseñanzas de Cristo y había que venir ahí a hacer algo nuevo. Seis personas, seis amigos en una cabaña decidieron comenzar una nueva doctrina. Y de ahí ven, entonces, esta obra no es una obra religiosa, es una obra historiográfica que trata 
sobre todo eh, la historia de una comunidad, pero que precisamente por sus fundadores se tiene que hablar de dónde proviene, cuando menos ver la religión, de dónde provienen estos creyentes y por qué es que se llevó a cabo un sistema de vida muy distinto ahí porque tiene que ver con la ética, con los principios religiosos de las personas. En Estados Unidos, pues, comenzaron ellos en Nueva York, pero uno de, a los pocos meses de, de fundada, yo se les digo que una de las revelaciones importantes que decía su Dios era practicar la poligamia, que porque todos los eh, personajes o todos los, los profetas habían sido polígamos, que habían tenido varias esposas entonces él dijo que tenían que hacerlo también ellos como creyentes y se fue extendiendo esta práctica como un principio divino como una orden de Dios entonces por ello es que empezó a haber problemas las personas que circundaban eh, los lugares donde ellos vivían empezaron a, a ejercer cierta presión para expulsarlos por eso ellos empezaron a mudarse antes de dejar un principio divino que consideraban ellos, había que emigrar, y ahí vinieron a Missouri, y vinieron más hacia el oeste, total que llegan a Utah, y por eso ahora Utah se le conoce como el Estado Mormón. Ustedes pueden ver los templos mormones en todo el mundo, y van a ver que son unos templos muy limpiecitos, son unos templos muy bien construidos, eh, unos templos que no cualquiera puede entrar ahí, son lugares muy reservados para ciertas personas. Entonces, porque ellos siguen religiosamente la donación del 10%, el diezmo, el 10% de lo que, de lo que ellos eh, reciben como ingreso, lo donan a la iglesia. Y por eso es que pueden tener unas construcciones de lujo, siempre donde quiera que las veamos. De aquí en adelante ustedes van a empezar a, a ver dónde está el templo mormón, en Agua Fienta, los templos mormones que no somos nada más, hay varios, y en, en Douglas, Arizona, en, en diferentes partes de donde quiera que vayan, y más que nada, la meca de ellos, el centro, como decía ahorita Don Rodrigo, sobre, dice, como el Vaticano de los católicos, allá en Utah, en Salt Lake City sobre todo. Entonces, resulta que la religión en Estados Unidos, ajenas a, a la religión mormona, comenzaron a presionar para obligarlos a que dejaran de practicar la poligamia y se, se promulga un decreto de ley que, que estaba prohibiendo esta práctica muchos mormones fueron a la cárcel y ellos no dejaban de practicar la poligamia y ellos ahora todos los descendientes de los mormones ahora eh, lo comentan como una, un motivo de orgullo el haber estado en la cárcel y publica la fotografía de sus ancestros allí con el traje a raya de los presos. Entonces, ¿por qué? Porque dicen es que es un principio divino y son una especie de mártires por haber eh, sido objeto de esta represión. Pero llegó el momento en que la iglesia, en que la iglesia tuvo muy serias dificultades porque les empezaron a confiscar las propiedades. Y eran muchísimas propiedades. Esta religión, le dicen mormones, no es un término despectivo sino que Mormón se llamaba un profeta de ellos que escribió un libro adicional a la Biblia, un libro donde relata que Jesucristo estuvo en América. Entonces, eh, y ese libro se llama así, libro de Mormón, es un libro complementario y, y trata de eso precisamente, de que Jesucristo estuvo en América y dan ciertas explicaciones, ciertos testimonios y cosas así que ya cuando ustedes vean a los misioneros, porque siempre andan de dos en dos los misioneros, por muchas partes del mundo durante tres años de su vida, dedican para, para recorrer el mundo cuando son jóvenes. Entonces, y allí eso es lo que platican cuando ellos van a las casas. Ahora, eh, tienen que emigrar, tienen que salirse de Estados Unidos porque si no van a ir todos a la cárcel. Entonces comienzan a entrar a México incluso sin permiso. Y esa parte de Chihuahua, eh, hay un camino que le llaman el camino de Achita. Llegan, por ejemplo, por ahí a Ascensión. Y llegan con sus carretones. Por eso en, en el libro aquí se, se ve una, 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 un carretón de los que usaban ellos, esos carretones cubiertos, donde traían a sus familias, sus pertenencias, y venían en grandes caravanas 
Al principio fueron quedándose en el sur de Arizona, en diferentes poblados, Andadín, por ejemplo, de Tucson mismo, eh, y vinieron bajando hasta que llegaron a Chihuahua, pero como, como se mencionó ya, había un recelo de la población mexicana. ¿Quiénes son estas personas que vienen? ¿Y por qué están haciendo grandes campamentos en las llanuras, ahí cerca de Canos, en Asunción, Casa Grande? Había, los líderes religiosos estaban tramitando con el gobierno de Porfirio Díaz permiso para colonizar. En la época del Porfiriato, eh, la política del gobierno era atraer colonos extranjeros, que vinieran, eran bienvenidos todos los extranjeros productivos que trajeran capital, que trajeran dinero para invertir en México. Y los mormones eran un ejemplo de éxito económico en todas partes. ¿Por qué? Porque seguía precisamente esa esa idea de que, de que había que trabajar mucho, acuéstate temprano para que te levantes temprano, al enemigo de ocio, eh, y luego eh, por la educación, siempre a donde quiera que llegaban, fundaban una escuela, era lo, de lo principal, porque dice, nosotros cuando, cuando moramos, nos vamos a llevar lo que aprendamos, el conocimiento, por eso siempre ellos, ellos querían tener una, una escuela en cada lugar a donde llegaban. Y así es como eh, esta obra tiene un, una explicación sociológica en la, en la teoría de Max Weber, un sociólogo alemán que estudió los calvinistas. Los calvinistas es una religión protestante porque en algún tiempo formó parte de la, de la religión católica. Ellos se separan cuando ya ven que, que, que se venden indulgencias, por ejemplo, que una especie como de comprar un boleto para ir al paraíso, ¿no? y copere para, hacer, para construir la Basílica de San Pedro, pues tendrá asegurada la salvación eterna, etc. Pero ellos, ellos se conformaron, se forman ese grupo de calvinistas, más Weber estudia a los calvinistas, ¿por qué los calvinistas son ricos? Bueno, precisamente el ascetismo, eso de que el, 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 el renunciar a placeres, al, al, al renunciar a diversiones que, que, que los llevan, por ejemplo, a, a gastar económicamente, eh, va dando como resultado riqueza económica. Entonces allí este libro se fundamenta precisamente en esas ideas que, que tuvo para los calvinistas perfectamente aplicable para los mormones. Si ellos se dedicaban a trabajar y no tenían, por ejemplo, en Colonia Morelos no tenían cárcel porque no lo ocupaban porque seguían sus principios religiosos y no había personas que cometieran delitos. No había prostíbulos, no había cantinas, no había nada que, que llevara al vicio. Entonces, eh, se dedicaban a trabajar y por eso es que eran los proveedores principales de los minerales que había en aquel tiempo, los minerales del Tigre, de Pilares de Teas, todas las poblaciones de, de, del río Arispe, incluso las fronteras en Acosari comerciaban harina, tenían su propio molino harinero, los conocimientos que traían pues eran varios conocimientos, sobre todo de cómo conseguir financiamiento, cómo trajeron maquinaria pesada hasta Colombia Morelos de, de molienda, ellos abrieron el primer camino que va de, de, de Colonia Portal, que incluso es una colonia que no prosperó tanto como Colonia Morelos, pero que fue anterior en 1892 y Colonia Morelos en 1900. Y a Pico y Pala abrieron el camino que traía hasta los Pinto y Dobles. Cuando ellos llegaron a Colonia Portal, no existía la Pieta, ni la Ola Salizón, Bilbisi, como mineral, un gran mineral con un gran movimiento. Entonces ellos abrieron el camino porque al principio el camino de ellos era cruzar la, la Sierra Madre Occidental por el Cañón del Púlpito, ir a Chihuahua y luego irse al Paso. Por allá era el camino. Entonces abrieron un camino más cercano para tener contacto con Estados Unidos. Eh, es amplísimo hablar de todo esto, aquí nos llevaría muchísimo tiempo eh, porque tiene muchas facetas esta historia. Esta historia, pues, es un libro de casi 500 páginas, que obviamente es un material seleccionado. No hubo mucho material que se quedó fuera, porque había que cortar la historia. Cuando uno se mete a esta investigación, pues, van se encontrando cada vez más datos y más datos, de tal forma que, que tiene que llegar el momento, y eso lo había escuchado ya de maestros en el colegio de Sonora, decía, tiene que llegar un momento en que hay que decidir cortar, si no, no tendrá fin la obra. Entonces, por eso es que, eh, podemos seguir, como les decía ahorita, hablando toda la tarde de esto y vamos a encontrar pues, muchísima más información, pero yo creo que la solución para llegar a buenos términos eh, con esta conclusión es 
es precisamente leer la obra. No va a haber otra porque eh, no, no tendríamos tiempo para tanto, ¿no? Pero solamente algunas cuestiones importantes eh, que encontré durante la investigación, cosas que yo no, no buscaba. Por ejemplo, aquí puedo yo entrarme de que Colonia Morelos fue el epicentro del gran terremoto que destruyó Barnispe el 3 de mayo de 1887. Yo había escuchado de este acontecimiento. Barnispe fue destruido el 3 de mayo de 1887, eh, pero no me imaginaba que podía ser el epicentro exactamente donde está Colonia Morelos. Ahí están los estudios de investigadores de la Universidad de Arizona que tienen ahí en los mapas y toda la región sísmica y exactamente marcando el epicentro ahí. La otra situación, Francisco Villa, cuando estuvo en Colonia Morelos, fue donde recibió la noticia de que el gobierno de Estados Unidos había reconocido la presidencia de Venustiano Carranza. Entonces, Carranza y Villa, enemigos, acérrimos, cuando llega allí Pancho Villa, recibe de un propio, que se le llamaban las personas que iban eh, llevando las noticias de un lugar a otro, a caballo, eh, y llevaban las noticias de esa manera, le llegaron los primeros recortes de periódico Francisco Villa, Colonia Moreno, donde le decían eso. Fue precisamente el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos. Hizo el coraje de su vida y ahí es donde incubó la idea de atacar Columbus. Fíjense cómo, 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 se, van, cómo se van encontrando las, los diferentes datos. Ahora, en 8.000 kilómetros en campaña, Obregón relata ahí cómo fue primero que pasando por la ceniza y que luego de los vallos y todos esos lugares que yo tampoco conocía y que qué importante de que, de que ahí Álvaro, Álvaro Obregón va mencionando cómo fue que llegaron a Colonia Morelos. Ahora en el mocillo, en el archivo histórico, en el archivo general de Sonora, encuentro telegramas girados desde Colonia Morelos donde se quejan los líderes de mormones de ahí que se queja de que los soldados de Obregón se bañan desnudos en las acequias del pueblo, faltan al respeto a las mujeres, etc. Entonces, esos telegramas allá están, en Hermosillo todavía se puede ver allí algunas letras de color azul. Eh, cartas escritas a mano en 1903 por, por el líder de los mormones ahí, Orson Pratt Brown. Eh, que donde pide permiso para utilizar las aguas del río Badispe, para utilizarlas y mover un molino a nivel. Entonces, cuando uno encuentra documento de primera mano, porque está original, no es copia, es original, ahí uno puede imaginarse cómo con su pluma, su mano, estaba escribiendo eso en 1903. Entonces, esas son las cosas que, que apasionan cuando uno está trabajando y que te hacen pasar horas y horas en los archivos. ¿Ya? Hay un enorme cantidad de datos de información sobre la historia de Colonia Morelos en muchas partes en Utah por ejemplo en, la, en diferentes archivos en México estuve en el Archivo General de la Nación en la Ciudad de México en el Archivo de la Universidad Iberoamericana en Relaciones Exteriores en el Archivo Histórico del Agua no sabía ni siquiera que existía un archivo así y sí, el Archivo Histórico del Agua en la Arizona Histórica Society de Tucson en la Universidad de Arizona Obtuve material microfilmado que la iglesia mormona tiene en Utah, que se mandó pedir allá los microfilms y luego fue una máquina especial para poder leerlos. Y así, muy atomizada, mucha información, pero dispersa, dan de cuenta que de pronto estalla alguna bomba y que todo se va así, se, se disgrega, una diáspora completa enorme, y que, y que hay, ahora hay que juntar todos los pedacitos. Juntarlos, pero no solamente estima el, el, el asunto en juntar los pedacitos, ahora hay que interpretarlos. Entonces una obra historiográfica no se va nada más con una relatoría, una descripción de hechos, sino encontrar por qué ocurrió aquello. Aquí en Colonia Morelos se llevó a cabo, se practicó la poligamia. Al menos la persona que tuvo más esposas fue Orson Pratlado, el obispo que se comisionó para fundar el pueblito, para fundar esa población, esa colonia. Eh, que tuvo cuatro esposas. Llegó el momento en que las tuvo al mismo tiempo en el, en el lugar. Porque otros tenían, por ejemplo, en Colonia Borjaca hubo un señor que tuvo nueve esposas. El líder de todos ellos, Brigham Young, allá en Soleil City, se, se cuenta que tuvo 39 esposas. Entonces, muchas personas, pues, eh, viviendo 
en Colonia Morelos, Colonia Oaxaca, y, y estas colonias, estas colonias formaban una red, un grupo de colonias en el, en el noroeste de Chihuahua. Ustedes pueden ver Colonia Juárez, Colonia Dublán, allí en, en Nuevo Casas Grandes. Ustedes llegan a Nuevo Casas Grandes, tal vez muchos de ustedes hayan pasado allí. Cuando se llega de aquí de Agua Prieta a Nuevo Casas Grandes, lo primero que llegan es a la Colonia Dublán. Llega el momento en que llegan a una calle que se llama Calle Primera y de allí para adelante es Nuevo Casas Grandes. Antes, y muy diferente, lleno de árboles, color de dublán, acequias que van a paralelas a las calles y cuando pasan a, a Nuevo Casas Grandes, muy diferente. Más adelante se van a encontrar con Colonia Juárez. Entonces, ¿por qué? Precisamente por la, las características, ¿no? Eh, ellos abrían luego, luego los sistemas de irrigación. Entonces, eh, son de las principales cosas que podemos mencionar por lo pronto en este primer encuentro aquí en Agua Prieta. Y pues eh, esos sótanos de que les mencionaba ahorita las viviendas eran precisamente para conservar la fruta y la verdura. Grandes huertas de manzana, de durazno y de pera que tenían ellos en brillo también. Y no había refrigeradores, no había forma de conservar esa, de toda esa producción. A los minerales sencillos llegaban harina, huevos, miel, manzanas, todo lo que cultivaban. Esa era una prosperidad económica enorme que solamente duró 12 años, de 1900 a 1912. Viene la revolución, y una serie de incomodidades contra los borbones, viene una especie de, como de xenofobia, como de ataque al extranjero, y tienen que salir huyendo. Aquí van a encontrar, quienes si hayan viajado por allá, van a encontrar que hay un arroyo que se llama Cuchuberach. Allí en ese arroyo Cuchuberach, le vemos unos grandes álamos, pues hay una fotografía aquí, que encontré en la visión histórica de Society, tomada en 1912 de esos álamos y debajo de los álamos los carretones mormones como el que ven acá con eh, cargados ahí se ven las tinas y todo lo que llevaban todos sus enseres domésticos porque iban en carretones huyendo y venían precisamente para la frontera para Douglas aquí van a encontrar también la fotografía de un telegrama encontrado en el bolsillo de Plutar varias Calles como comisario de Agua Prieta que dice están huyendo Mormones de Colonia Morelos han llegado 30 familias y dicen que en el camino vienen más y que se pasarán a Lourdes. Entonces, así es como dejan Colonia Morelos y no queda nada de su cultura eh, en la cuestión de creencias. Quedan los vestigios, herraduras enormes que, que se pueden encontrar de caballos percherones porque tenían caballos de pura sangre también. Y eso era pues, un reflejo de ese, precisamente de ese. Eh, auge económico que ellos vivían. 